Und in dem Moment sehe ich, dass jemand das Hinterrad anhebt und mein Fahrrad wegschiebt. Und ich sehe im Fahrradkörbchen einen, weiß ich nicht, 50, 60 cm langen Bolzenschneider liegen. Ich bin hinterher. Bike Tracks hat schon so manchem Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? E-Bike äh, wird von mir täglich benutzt. Ich fahre damit zur Arbeit. Meine Arbeit ist ähm, fünf bis sechs Kilometer entfernt und wir haben einen, einen kleinen Fahrradabstellplatz im Bereich des Parkplatzes, der umringt ist von einer ja, hüfthohen Hecke und in der Mittagspause ähm, geht die Kollegin, die die Zentrale betreut und den Parkplatz im Sichtfeld hat, immer äh, nach draußen. Und wir ähm, kümmern uns natürlich um unser Mittagessen und auch das habe ich an dem Tag gemacht, als es gestohlen worden ist. Ich bin auf dem Weg in die Teeküche gewesen und ähm, ich trage eine, ja, eine Armbanduhr, die verbunden ist mit meinem Handy. Und das Handy wiederum hat die äh, App von dem Bike-Tracks-Tracker äh, drauf und, ja, und mein, mein Essen in der Hand fing meine Armbanduhr an zu piepen und zu vibrieren. Und dann habe ich gedacht, was ist mit meinem Fahrrad? Ich habe mein Essen abgestellt, auch meine Kollegen haben das mitbekommen und dachten, Hu, was ist das für ein lauter Alarm. Ja, und dann bin ich sofort zum Fahrradstellplatz gegangen, musste natürlich um die Hecke rumlaufen und sehe kein Fahrrad mehr da. Was hast du dann unternommen? Ich war dann einen kurzen Moment überrascht, bist du heute Morgen wirklich mit dem Rad gefahren oder nicht? Bin ich aber, ist mir dann auch sofort wieder eingefallen, weil sonst wäre ja auch der Alarm nicht losgegangen. Und ein äh, Passant kam um die Ecke und äh, ich habe dann mehr zu mir selbst gesagt, äh, wo ist mein Fahrrad? Und der Mann sagte, da vorne hat es jemand gerade äh, weggeschoben. Ähm, jedenfalls läuft jemand die Straße runter mit einem Rad. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ja, da bin ich äh, hinterher, bin gucken gegangen und in dem Moment sehe ich, dass jemand das Hinterrad anhebt und mein Fahrrad wegschiebt. Ähm, und ich sehe im Fahrradkörbchen ein weiß ich nicht, 50, 60 cm langen Bolzenschneider liegen und ich bin hinterher, habe laut gerufen, gebrüllt, bleib stehen, mein Fahrrad. In dem Moment, als er sich bücken wollte, um das Ringschloss zu knacken, um damit natürlich dann schnell wegzufahren, musste er sich hinknien, ähm, hat den Bolzenschneider an, an das Ringschloss gesetzt und äh, hat versucht, dann das Ringschloss zu knacken. Das war dann meine Chance. Ich äh, ich habe mehr oder weniger aber auch gar nicht wirklich nachgedacht. Ich habe meinen Fuß ausgeholt und habe ihn ja, in den Hintern getreten. Er ist vor Schreck umgekippt. Mein Fahrrad ist stehen geblieben. Er war sichtlich irritiert. Ich habe weitergerufen, du klaust mein Rad, ich hole die Polizei. Und dann hat er sich seinen Bolzenschneider geschnappt, hat Hackengas gegeben und weg war er. Und mein Fahrrad genommen und auf dem gleichen Weg wie er hinten angehoben, wieder zum Fahrradstellplatz äh, getragen. Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tricks GPS Tracker? Ich bin heilfroh, dass es diesen Tracker gibt, weil sonst hätte ich den Alarm nicht gehabt und ähm, mein Fahrrad hätte ich vielleicht noch irgendwo finden können, natürlich, aber so ist es ja quasi gar nicht äh, weit weg gewesen und ich konnte es sofort wieder mitnehmen. 5 von 5 Sternen, 10 von 10 Punkten, also das Produkt ist super. Mein Fahrrad ist da, der Alarm hat funktioniert, also ich kann das nur empfehlen und eine Freundin von mir hat sich auch direkt danach einen äh, äh, Trecker äh, von, von äh, Power Unity bestellt und wir sind äh, beide ganz happy, dass wir das haben.